அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் நீமு டிவிஎம் சேனல் நான் சதீஷ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா லைஃப் போயம்லேருந்து அதாவது லைஃப் ஃபார்ம்லேருந்து பொயட்டிக்கல் டிவைசஸ் அதாவது வாட் ஆர் த பொயட்டிக்கல் டிவைசஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்டு இன் தீஸ் பாயம் அப்படின்னு பார்த்தலாம் அதாவது இந்த லைஃப் பாயமில் என்ன பொயட்டிக்கல் டிவைசஸ்னு சொல்லலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்னு சொல்லுவாங்க அதை பார்த்துடலாம் வாங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு பொயட்டிக்கல் டிவைசஸ் சொல்லலாம் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ வாட் ஆர் த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் ஆர் எம்ப்ளாய்டு இன் தீஸ் பாயம் கம் லெட் சி திஸ் இஸ் அ பாயம் ஆக்சுவலி ஐ ரிட்டன் மை செல்ஃப் வித் மை ஹேண்ட் சி லைஃப் லெட் மீ பட் லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வித் ஃபார்வர்ட் பேஸ் அண்ட் அன்ரிலெக்டன்ட் சவுல் நாட் ஹரிங் டு நாட் டர்னிங் ஃப்ரம் த கவுல் நாட் மௌனிங் ஃபார் த திங்ஸ் த டிஸப்பியோர் இன் த டி பாஸ்ட் நார் ஹவுலிங் பேக் இன் ஃபியோர் ஃப்ரம் வாட் த ஃபியூச்சர் வேல்ஸ் பட் வித் எ ஹோல் அண்ட் ஹாப்பி ஹார்ட் தட் பேஸ் இட்ஸ் டால் டு யூத் அண்ட் ஏஜ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஆன் வித் இட் ஷியோர் This is a poem actually. Here, one thing I want to say definitely here. Yeah. See the ending words. This is year. When we read the word year, we should not uh, pronounce the word or uh, there it is silent. Why? Because we should pronounce year. We should pronounce year. At the same time, uh, disappear. Not disappear. Disappear. அப்படின்னா அந்த கடைசியில் வந்து இ கடைசியில் ஆறு வரும்போது அந்த ஆறுக்கான சவுண்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ஆ இயா வாட்டா டிசாப்பியா ஃபியா அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜரே இருக்குது இங்கிலீஷில் வென் ஆர் இஸ் ப்ரொசீடட் பை ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ் தேர் இஸ் நோ சவுண்ட் ஃபார் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு லெட்டரை தாண்டி ஆறு வரும்பொழுது என்டிங் வேர்ட்ஸில் அந்த ஆறுக்கான சவுண்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட் இஸ் ஒன் சைன் ஐ டெல் யூ வென் ஆர் இஸ் ப்ரொசீடட் பை ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ் தெர் இஸ் நோ சவுண்ட் ஃபார் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வந்து இந்த லிட்டரரி அப்ரிஷியேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி இப்போட்டிக் டிவைசஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பார்த்தலாம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைம்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைம் என்பது என்னென்னா த என்டிங் சவுண்ட் வில் பி சேம் The sound will be the same, that is called a rhyme. The sound, that is the sound we can pronounce. The sound is the same as the sound. That is the sound of the letters. The word is the same as the same as the sound. The sound is the same as the sound. That is the rhyming words. If you look at the first sentence, the rhyming words are the same as the sound. Each and every sentence is the same as the rhyming words. என்டிங் சவுண்டை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கும் என்டிங் சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான சவுண்டு வந்துன்னா சேம் என்டிங் சவுண்ட்ஸ் வில் பி கால்டு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயோ 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 என்பது த சவுண்ட் இஸ் என்டிங் இயோ த சேம் வே வி ஹவ் டு லுக் அட் இன் அனதர் சென்டென்ஸ் வெதர் இட்ஸ் என்டிங் இன் த சேம் சவுண்ட் சவுல் கவுல் டிஸ்அப்பியோ ஸோ இயர் போத் தட் ஹியர் அண்ட் டிஸ்அப்பியர் கிவ்ஸ் த சேம் சவுண்ட் இந்த இடத்துல இயர் என்பதும் டிஸப்பியர் என்பதும் ஒரே மாதிரியான சவுண்டு கொடுப்பதால் இது ரெண்டுமே ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இயர் டிஸப்பியர் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இப்போ வேறு ஏதாவது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இதில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோர் லைன்ஸ் மட்டும் அவங்க எக்ஸாமில் கொடுத்துட்டு அதுக்கான ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து இயோ டிஸப்பியர் மட்டும் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் தான் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி எழுதுவோம் சப்போஸ் ஃபைவ் லைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபியோ இயோ டிஸப்பியோ ஃபியர் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடு சேர்ந்த ரைமிங் சவுண்ட் அப்போ இந்த மூணு வேர்ட்ஸ் தான் தீஸ் த்ரீ வேர்ட்ஸ் ஆர் ரைமிங் சவுண்ட்ஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியோ டிஸப்பியோ ஃபியோ இந்த சவுண்ட் என்டிங் சவுண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குது இது வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இப்போ வேறு ஏதாவது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இதில் இருக்குன்னா எஸ் இஸ் த சவுல் சவுல் கவுல் அண்ட் ஹவுல் ஹவுல் டால் இது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இப்போ அந்த இதில் நம்ம வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோன்னா நம்ம என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியோ டிஸ்ஃபியோ ஃபியர் அண்ட் சியோ சியோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அதேமாரி சோல் கவுல் ஹோல் டால் இதே வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த இது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த இடத்த இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் எடுத்து நம்ம பிக் பண்ணி இந்த இடத்துல ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமில் கேட்பா
அந்த எக்ஸாமில் இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த இடத்துல அந்த இடத்துல நம்ம எழுத போகிறோம் என்ன எழுத போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா யா கமா டிஸ்ஃபியா டிஸ்ஃபியா கமா ஃபியா கமா சியோ த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சியோ அப்போ இன்னொரு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்காங்க நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால் கமா கால் கமா ஹால் டால் திஸ் இஸ் கால்டு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இதுதான் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸு இப்படி தான் நம்ம எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஃபோர் சென்டென்ஸில் இருந்து அதாவது தேர் ஆர் ஃபோர் சென்டென்ஸ் மேபி ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் சென்டென்ஸ் வில் கி வில் பி கிவன் இன் த எக்ஸாம் அந்த கொடுக்கப்பட்ட நாலு ஐந்து லைன்லேருந்து நாலு லைன் கொடுத்தாலும் அதில் நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பார்க்கணும் ஃபைவ் லைன்ஸ் கொடுத்தாலும் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பார்க்கணும் இப்போ ச இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸு இயோ டிஸ்அப்பியோ ஃபியோ சியோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சோல் கோல் ஹோல் டால் அடுத்து வந்து ரைம் ஸ்கீம் பார்க்கலாம் அதாவது ரைமிங் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்பது அந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் பிக் பண்ணி எழுதணும் அது ரைமிங் வேர்ட்ஸு அப்போ ரைம் ஸ்கீம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயம் எந்த மெத்தாடு எந்த ஃபார்முலாவில் அந்த பாயமை ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அதாவது எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஒரு ஒரு மெத்தாடோட ஒரு ஃபார்முலாவோட தான் வந்து பாயம்ஸ் ரைட் பண்ணுவாங்க எப்படியும் எல்லாம் எழுத முடியாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபார்மில் பேஸ் பண்ணி இந்த பாயம் எழுதப்பட்டு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ரைம் ஸ்கீம் ரைம் ஸ்கீம் என்பது ஸ்கீம் என்பது அதாவது இந்த ஸ்கீம் என்பது எந்த மெத்தாடு எந்த ஃபார்ம்லான்றது தான் இந்த ஸ்கீம் என்பது ரைம் ஸ்கீம் அதாவது சவுண்டு அந்த பாயம்டு சவுண்டு எந்த ஸ்கீமில் எழுதப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க இப்போ பாயமுடைய வேர்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம எழுதணும் இப்போ அந்த பாயமுடைய சவுண்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் திரும்ப அந்த பாயமுக்கு நம்ம போயிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே எந்த சவுண்டாக இருந்தாலும் அந்த சவுண்டுக்கு நம்ம ஏன்னு போட்டுக்கலாம் இது எந்த சவுண்டு ஹியோ அப்படின்ற சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அதே சவுண்டில் இப்போ அடுத்த அதே சவுண்டில் தான் அதே சவுண்டில் அடுத்த சென்டென்ஸில் அதே சவுண்டில் முடிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் எண்டிங் சவுண்டு அப்போ இயோ இந்த டிஸ்அப்பியோ அப்போ இயர் என்பது ஏன்னா டிஸப்பியர் என்பதும் ஏ தான் டிஸப்பியர் என்பதும் ஏ தான் வேறு ஃபியர் ஃபியர் என்பதும் ஏ தான் அந்த சவுண்டில் எது வந்தாலும் அது ஏ தான் ஃபியர் என்பதும் ஏ தான் அடுத்து சியோர் என்பதும் ஏ தான் அப்போ சியோ சியர் என்பதும் ஏ அப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சியோர் அடுத்தது வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேறு இல்லை அடுத்தது வந்து ஏ முடிஞ்சது அடுத்தது பி போகலாம் பி போகும்போது சோல் சோல் முடிஞ்சது பி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஏன்னு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்ததே எம்டிஆர் தான் அதுதான் பின்னு போடணும் சரி இங்கே வந்து எம்டிஆர் இருக்கும்போது இந்தாண்ட நம்ம பின்னு போடக்கூடாது அப்போ முன்னாடி வந்து அந்த ஏவுக்கு அடுத்தது ஃபஸ்ட் ஏவுக்கு அடுத்தது எது அடுத்த சென்டென்ஸ் எதுவோ அதுக்கு தான் நம்ம பின்னு போடணும் அப்போ பீன் போட்டால் அதனுடைய சவுண்ட் என்னென்னு பாருங்கள் சவுல் சவுல் முடிதா அதே மாதிரி இல்லை இல்லை அந்த சவுல் அந்த சவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த வேர்டு இருக்கான்னு பார்க்கணும் கவுல் அப்போ இதுவும் பி வேறு ஹவுல் இதுவும் பி வேலை பார்த்திங்கன்னா டால் இங்கே பாருங்கள் டால் இருக்குது அப்போ இதுவும் பி தான் இதுவும் பி அப்போ இந்த சென்டென்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் ஸ்கீம்னு சொல்லுவாங்க அந்த சவுண்டு ஒரு சவுண்டு எந்த ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பிக்கிற சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு போட்டுங்க அதே சவுண்டில் வேறு எதனா வேறு எந்த வார்த்தைனா என்டிங் ஆச்சுன்னா அதுவும் ஏன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ வேறு சவுண்டு இல்லைன்னா அடுத்தது பின்னு போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எழுத போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி பிஏ ஏபி பிஏ இதான் வந்து இந்த ரைம் ஸ்கீம் இந்த ஃபார்மினுடைய ரைம் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட ரைம் ஸ்கீமு ஏபி கமா பிஏ கமா திரும்ப ஏபி ஏபி கமா பிஏ கமா ஏபி கமா பிஏ கமா ஏபி கமா பிஏ திரும்ப ஏபி கமா பிஏ இதான் அந்த பாயமுடைய ரைம் ஸ்கீம் இப்படி ஒரு பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைலைட்டடாக இருக்கும் இப்படி நம்ம வந்து இதுதான் வந்து ஏபி கமா பிஏ கமா ஏபி கமா பிஏ இதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஹைலைட்டடாக இருக்கும் அடுத்தது அலிட்ரேஷன் 
சரி வாங்க பார்க்கலாம் வாட் இஸ் அலிட்ரேஷன் என்ன அலிட்ரேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தா என்ன பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ரைம் ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டிங் சென்டென்ஸில் தான் இருக்கும் சென்டென்ஸுடைய என்டிங்கில் தான் நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸும் ரைம் ஸ்கீமும் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஆனால் அலிட்ரேஷன் அப்படி இல்லை அலிட்ரேஷன் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலிஷன் பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஆர் இன் த மிடில் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஆர் இன் த என்டிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அந்த அலிட்டேஷன் என்பது சவுண்டு த பிகினிங் சவுண்டு இன் ஆல் த வேர்ட்ஸ் வில் பி சேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கொடுக்கப்பட்ட சென்டென்ஸில் இருக்கிற அனைத்து வார்த்தைகளிலும் பிகினிங் சவுண்டு ஒரே சேம் ஆனதுன்னா அது வந்து கால் அது தட் இஸ் கால்டு அலிட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அலிட்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேர்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் 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 என்பது இதனுடைய சவுண்டு லெய் இதில் ஒரு சவுண்டு வந்து லெய் இந்த சவுண்டு மற்ற வேர்டில் இதே சவுண்டு வந்ததுன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிட்டரேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட் லேட் மீ பட் லிவ் பட் லிவ் லே லி லே லி இந்த சவுண்டு ல் இல் இல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிற இந்த சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட் லிவ் இப்போ லைஃப் ல் இல் த பிகினிங் சவுண்டு ல் 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 அப்போ அந்த பிகினிங் சவுண்டு சேம் ஆனதுன்னா அது அலிட்டரேஷன் அதாவது ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் கால்குலேட்டட் பை லெட்டர் இட் இஸ் கால்குலேட்டட் பை சவுண்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அலிட்டேஷன் வந்து இப்போலாம் வந்து காமனாக பீப்புள் எப்படி அலிட்டேஷன் பிக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரியாக இருந்ததுன்னா அலிட்டேஷன் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் டன் பை சவுண்ட் it is not done by that letter actually it is not done by letter it is done by sounds nu solvanga idu vandu sound ala mattum dhaan la alliteration na pick panna mudiyum letter ala letter ah vechi pick panna mudiyadhu ana mostly vandu ipa students vandu understand panna mudiyadhu suyinilla avangalukku vandu letter ah vechi identify panna solranga sound avangalukku theriyadhu endradhalla ipo vandu pathina let live life அப்போ இந்த மூணு சவுண்டும் பிகினிங் சவுண்டு ஒரே மாதிரியே இருக்கிறதால இந்த சவுண்டில் எல்எல் ஆரம்பிக்கு இதுவும் எல்எல் ஆரம்பிக்கிறது இதுவும் எல்எல் ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் லெட்டரை வந்து எல்எல் ஆரம்பிக்கிது சவுண்டும் இல் இல்னு ஆரம்பிக்கிறதால இது மூணுமே வந்து அலிட்ரேஷன் சவுண்ட்ஸ் அலிட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வேறு செகண்ட் லைன்மா வித் ஃபார்வேர்டு ஃபேஸ் அண்ட் அன் ரிலக்டன் சவுல் இது மாதிரி டூ லைன்ஸ் ஃபோர் லைன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதிலேருந்து அலிட்ரேஷன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இது மூணு அலிட்ரேஷன் த பிகினிங் சவுண்டு ஷுட் பி சேம் அப்படி இல்லைனாக்கா முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரியாக இருந்ததுன்னா அது அலிட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் எல் இதில் எல் இதில் எல் அப்போ இது மூணுமே அலிட்ரேஷன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வேர்டு ஃபேஸ் அண்ட் அன்ரிலெக்டன் சவுல் ஃப்ரம் இயோ ஃப்ரம் இயோ டு இயோ வித் ஃபார்வேர்டு ஃபேஸ் அண்ட் அன்ரிலெக்டன் சவுல் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஃபார்வேர்டு ஃபேஸ் இந்த மூணு லெட்டரும் இந்த மூணு வேர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங் லெட்டர் வந்து எஃப் எஃப்னு ஆரம்பிக்கிறது அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலிட்ரேஷன் அலிட்ரேட் வார்த்தைகள் அலிட்ரேஷன்ஸ் இப்படி தான் அண்டர்லைன் பண்ணணும் இப்படி தான் வந்து அலிட்ரேஷன் வார்த்தை பிக் பண்ணணும் ஆக்சுவலி வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் ராங் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சோமோ லெட்டரை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்து ராங்கு இது லெட்டரை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுல சவுண்டை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது சவுண்டு சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சேமாக இருக்கணும் பிகினிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரி வாங்க இதுதான் வந்து அலிட்ரேஷன் இப்போ அலிட்ரேஷன் வந்து என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏத போகிற நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா லெட் லிவ் லைஃப் அப்படின்னு அடுத்தது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஃபார்வேர்ட் ஃப்ரம் அ ஃபேஸ் இது அலிட்ரேஷன் வார்த்தைகள்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெட்டஃபர் 